ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி என்னோடய ஆஃப்டர்நூன் ரொட்டீன் தான் பார்க்க போகிறோம் காலையில் ஃபுல்லாக வந்து டைம் போயிடுச்சு காலையில் வீடியோ எடு எடிட் பண்ணி அப்புறம் வாய்ஸ் கொடுத்து எப்போவுமே பார்த்திங்கன்னா அந்த காலையில் எடிட் பண்ணி வாய்ஸ் கொடுத்து அப்போயே அப்லோட் பண்ணிடுவேன் முன்னாடி நாள் நான் என்னோடய வீடியோஸ்லாம் நான் எதுவும் எடிட் பண்ண முடியாது டைமும் இருக்காது அதனால் அந்த காலையில் எழுந்திரிச்சு ஹஸ்பண்ட் ஹஸ் ஆஃபீஸ்க்கு அமுச்சு விட்ட கையோடு அர்ஷிதாக்கு கொஞ்சம் சாப்பாடெல்லாம் கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் என்னோடய வேலைகள்லாம் கொஞ்சம் முடிப்பேன் அப்புறம் என்னோடய ஃபேமிலி எல்லாேருக்கும் பேசிட்டு அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா மணி பன்னெண்டு ஆகிடுச்சி இப்போ நான் வந்து லன்ச் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்காக வந்திருக்கேன் நம்ம எப்போவுமே வந்து கிச்சனுக்குள்ளே நுழைஞ்ச உடனே பார்த்திங்கன்னா வேலையை பிரித்து பார்த்து எப்போவுமே கற்றுக்கணும் என்னோடய அம்மா வந்து அடிக்கடி எனக்கு வந்து சொல்லி கொடுத்த அட்வைஸ் எதுன்னு பார்த்திங்கன்னா நான் அப்போயெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா கிச்சனுக்குள்ளே என்ட்ர ஆனோடனே எங் எங்கள் வீடு வந்து ரொம்ப சின்ன வீடு தான் இந்த சைடு பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் இந்த சைடு கிச்சன் மேடை இருக்கும் இந்த சைடு அப்படி திரும்பினோம்னா ஒரு ஆள் தான் நிற்கிற மாதிரி இருக்கும் அப்படி திரும்பினோம்னா அந்த செல்ஃபெலாம் இருக்கும் ரொம்ப சின்னது அப்போது எங்கள் அம்மா என்ன பண்ணுவாங்க நான் என்ன பண்ணுவேன்னா கிச்சனுக்குள்ளே நுழைஞ்ச உடனே போயிட்டு டைரெக்டாக சமைக்க போயிடுவேன் அப்போ எங்கள் அம்மா வந்து என்ன சத்தம் போடுவாங்க இப்படி போனோடனே சமைக்கக்கூடாது எப்போவுமே வேலையை பிரித்து பார்த்து கற்றுக்கணும் அப்படின்னா என்னென்னா இப்போ பாத்திரம் நிறைய கிடக்கும் அந்த பாத்திரத்தை ஃபஸ்ட்டு விலைக்கு கமுத்து வச்சிடணும் க விலைக்கு வச்சுருக்க பாத்திரத்தை அடுத்து கமுத்து போட்டுடணும் இப்படி தான் ஃபஸ்ட்டு வேலையை ஆரம்பிக்கணும் கிச்சனில் எப்போவுமே பாத்திரம் கிடக்கக்கூடாது அதுக்கப்புறம் வந்து ஃபஸ்ட்டு அப்போ என்ன பண்ணணுன்னா பாத்திரத்தை விலைக்கு கழுவி கமுத்து வச்சிடணும் அதுக்கப்புறம் தான் வந்து ஸ்டவ்வை க்ளீன் பண்ணணும் ஸ்டவ்வை க்ளீன் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் நம்ம வந்து அடுப்பு வேலையாக ஆரம்பிக்கணும் இப்போ நீ வந்து அடுப்பு வேலையாக டக்குன்னு நம்ம வந்து ஆரம்பிச்சிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம் பாத்திரம் வந்து ஒவ்வொரு பாத்திரமும் வந்து தேவைப்படும் அப்போ என்ன பண்ணுவோம்னா பாத்திரத்தை போய்ட்டு இங்கே அடுப்பில் ஒன்று வச்சுட்டு போய் பாத்திரத்தை ஒன்று விளக்கணும் கழுவணும் திரும்ப இங்கே கருகி போயிடும் அப்போது வேலை வந்து டிஸ்டர்ப் ஆகிட்டே இருக்கும் அப்போது அதனால் எப்போவுமே எந்த வேலை செஞ்சாலுமே பிரித்து பார்த்து வேலை கற்றுக்கணும் எல்லாத்தையும் ஒரே டைமில் அட்ட டைமில் செய்யக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி நிறைய டைம் எனக்கு வந்து பாடம் எங்கள் அம்மா எனக்கு வந்து கிளாஸ் எடுத்திருக்காங்க அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் தான் எனக்கு வந்து இப்போ வந்து நிறைய ஹெல்ப் ஆகுது இப்போ அதனால் நான் உள்ளே என்ட்ரு ஆனோடனே பார்த்திங்கன்னா நைட்டு நான் வந்து பிரியாணி பண்ணியிருந்தேன் அப்புறம் சாப்பிட்டுட்டு அப்படியே படுத்தாச்சு அதனால் நைட்டு பாத்திரம் அப்புறம் இப்போ காலையில் எழுந்திரிச்சோடனே டிஃபன் செஞ்ச பாத்திரம் அப்போது நிறைய இருந்தது ஃபஸ்ட்டு மணி பன்னெண்டரை ஆகிடுச்சு அதுக்கப்புறம் வேலைகளை வந்து ஃபஸ்ட்டு அந்த பாத்திரத்தை விளக்கி வச்சுட்டேன் அப்படின்னா எனக்கு அடுத்த விலையெல்லாம் ஈஸியாக போயிடும் அதுக்காக நான் பாத்திரம் விளக்கிட்டு இருக்கேன் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நான் இன்றைக்கி என்னென்ன செய்ய போகிறேன்னு பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப பெரிய விஷயமா இல்லை ஏன்னா நைட்டு தான் வந்து பிரியாணி சாப்பிட்டதுனால இப்போ கொஞ்சம் லைட்டாக சாப்பிட்லாம் அப்படின்றதுக்காக கீரை கடைசல் அதுக்கப்புறம் உருளைக்கிழங்கு நான் பண்ண போகிறேன் அப்புறம் ஊறுகாய் இருக்கனால அதை வச்சு சாப்பிட்டுக்கலாம் அப்படின்ட்டு கீரை கடை பருப்பு போட்டு கீரை கடைய போகிறேன் இப்போ வந்து பாத்திரத்தை வந்து விளக்கிட்டோமா அடுத்து என்ன பண்ண போகிறேன்னு பார்த்திங்கன்னா அந்த கிச்சன் இருக்கு இல்லையா ஸ்டவ்வு அதை க்ளீன் பண்ண போகிறேன் அதை க்ளீன் பண்ணி முடித்ததுக்கப்புறம் தான் வந்து நம்ம வந்து ஸ்டவ்வை வந்து ஆன் பண்ணி சமையல் செய்யணும் அந்த பருப்பு கீரையெல்லாம் வெந்துகிட்டு இருக்க சமயத்தில் நம்ம என்ன பண்ணணும்னா காய்கறிகள்லாம் அறியணும் காய்கறிகள்லாம் அரிஞ்ச கையோடு அந்த குப்பையை வந்து குப்பை குப்பையில் போட்டுடணும் அப்படின்னு எங்கள் அம்மாலாம் ஒவ்வொரு விஷயமாக சொல்லி கொடுப்பாங்க இப்படி வந்து பாத்திரம் விளக்கிட்டு இருக்கேன் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நேற்று நான் வந்து வீடியோ போட்டிருந்தேன் இரகுலர் பீரியட்ஸ்க்காக அந்த லேகே சாப்பிடுங்க அப்படின்னு பேபி ட்ரை பண்ணுறவங்க சாப்பிட்லாமான்னு கேட்குறீங்க கண்டிப்பாக சாப்பிடக்கூடாது அதுக்கப்புறம் வந்து கன்சியூவாக இருக்கவங்க சாப்பிட்லாமான்னு கேட்குறீங்க அவங்களும் சாப்பிடக்கூடாது இந்த ரெண்டு பேரும் சாப்பிடக்கூடாது இது வந்து மெயினாக வந்து குழந்த பிறந்ததுக்கப்புறம் சாப்பிட்ற விஷயம் லேகியம் அப்புறம் வந்து இரகுலர் பீரியடுக்கு தாராளமாக சாப்பிட்லாம் பிசிஓடி ப்ராப்ளம் உள்ளவங்க கூட தாராளமாக எடுத்துக்கோங்க இது வந்து மெடிசன்லாம் எதுவுமே கிடையாது நம்மளுடைய முன்னோர்கள் தயாரித்த நாட்டு மருந்து தான் நம்ம வந்து நிறைய சாப்பிட்டோம் இப்போ வந்து அதை டப்பாவில் அடைச்சி லேகியமும் வந்திருக்கு இது வந்து ரொம்ப சத்தானது தான் வேறு எதுவுமே கிடையாது இதில் ஏன் வந்து கன்சியூவாக இருக்கவங்க அப்புறம் பேபி ட்ரை பண்ணுறவங்க ஏன் சாப்பிடக்கூடாதுன்னு பார்த்திங்கன்னா இது வந்து உள்ளார இருக்கிற அசடுக
மூட்டு வலி கைகால் வலி இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் இருக்குது பாருங்களேன் அந்த மாதிரி ஏன் இருக்குதுன்னு பார்த்திங்கன்னா அப்போ உள்ளே வந்து அந்த அசடு இருக்கிறதுனால இந்த தொந்தரவுகள்லாம் கொடுக்குது அதனால் இதை வந்து சாப்பிட்றதுனால வெளியே தீட்டதுனால நமக்கு வந்து உடம்பு ஒழிங்கிறது எதுவுமே இருக்காது சரிங்களா அப்போது நீங்கள் பேபிக்கு ட்ரை பண்ணுறவங்க அசடை வெளியேற்றுனா என்ன ஆகும் அப்போ கன்சியூ டைம் ஆயிடுவோம் அப்போ இதை எடுத்துக்கக்கூடாது அடுத்து கன்ஃபார்ம் இருக்க பேபி ப்ரெக்னன்சியாக இருக்கவங்க ஏன் எடுத்துக்கக்கூடாதுன்னா பேபி வந்து உள்ளே இருக்குது அப்போது அசடை வெளியேற்றக்கூடாது அப்போது பத்து மாதம் அந்த அசடு உள்ளே இருந்தால் தான் பேபி நல்லா க்ரோத் ஆகும் அதுக்காக தான் இந்த மாதிரி உள்ளவங்க சாப்பிடக்கூடாது மற்றவங்க தாராளமாக எடுத்துக்கலாம் ஐம்பது வயசுக்கு மேலே உள்ளவங்க கூட தாராளமாக எடுத்துக்கலாம் இது நல்ல ஒரு ஸ்ட்ரென்த்தான பவர் தான் சரிங்களா அதுக்கப்புறம் நான் வந்து வெங்காயம் தக்காளி கீரை தண்டு கீரை தான் போட்டு கடையே போகிறேன் நிறைய பேருக்கு கீரை கடைசல் தெரியும் அதனால் நான் வந்து கீரை எப்படி கடையணும் அப்படின்னு நான் சொல்லலை என்னோடய ஹஸ்பண்டுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த கீரை கடைசல் ரொம்ப பிடிக்கும் அதனால் அடிக்கடி நான் அந்த கீரை கடைசல் பண்ணிடுவேன் நம்ம எப்போவுமே வந்து இந்த நிறைய பேர் வந்து கேட்டிருந்தீங்க நேற்று வீடியோவில் பிசிஓடி ப்ராப்ளத்துக்கு சொல்லுங்கள் அப்படின்னு நான் வந்து இன்னொரு வீடியோ நான் அந்த வீடியோ போயிட்டு இந்த மாதிரி விஷயங்களில் சொல்ல முடியாது நேற்று போட்டே மாதிரிங்களேன் அதே மாதிரி தனியாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணால் தான் இந்த பிசிஓடி ப்ராப்ளத்துக்கு நிறையா இருக்கும் ஃபுல் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் இருக்கும் அப்படின்றதுக்காக நான் தனி வீடியோவாக அப்லோட் பண்ணுறேன் சரிங்களா முடிஞ்ச வரையிலும் நம்மளுடைய ஃபுட்டை வந்து கரெக்டாக மெயின்டைன் பண்ணாவே போதும் இந்த மாதிரி பிசிஓடி ப்ராப்ளம் வந்து குறைய ஆரம்பிக்கும் அதுக்கப்புறம் வந்து சேவிங்ஸ் பற்றி நான் பேசணும்னு நினச்சேன் அதுவும் வந்து தனியாக நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் சேவிங்ஸ் யார்கிட்டருந்து வரும்னு பார்த்திங்கன்னா நம்மளுடைய அம்மாட்டருந்து தான் வரும் அப்புறம் வந்து அப்பா சேவிங்ஸ் பண்ணுறது வந்து அது பெரிய பெரிய விஷயம் சேவிங் பண்ணுவாங்க ஆனால் நம்ம வந்து ஒரு வாழ்லேருந்து உண்டியல் போட ஆரம்பிக்கிறது யாராலன்னு பார்த்திங்கன்னா நம்முடைய அம்மாட்டருந்து நம்ம வந்து கற்றுக்கோம் அதே மாதிரி நம்ம வந்து இப்போலேருந்து நம்ம குழந்தைங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்கணும் இந்த உலகத்தில் பார்த்திங்கன்னா சேமிப்பு மட்டும்தான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒன்றுன்னு தான் சொல்லணும் ஏன்னா வர காசை வர சம்பளத்தை உடனே அன்னனைக்கே ச செலவு பண்ணக்கூடாது கடன் வாங்க அதிகம் வாங்கக்கூடாது வாங்கின க சம்பளத்தை உடனே இன்றைக்கே காலி பண்ணக்கூடாது அப்போது என்றைக்குமே நாளைக்குன்னு ஒரு பொழுது இருக்குது அப்போ அந்த நாளைக்குன்ற பொழுதுக்காக ஒரு ரூபாய் எடுத்து வைக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணத்தை குழந்தைங்களோட ம மனசில் வந்து எப்போவுமே பதிய வச்சுக்கிட்டே இருக்கணும் சரிங்களா நம்ம வந்து காசு பணம் மட்டுமே சேவிங்ஸ் கிடையாது நம்ம நம்ம யூஸ் பண்ணுற எல்லா விஷயத்திலுமே இருக்குது என்னோடய அம்மா என்ன பண்ணுவாங்கன்னு பார்த்திங்கன்னா அரிசி வந்து எடுக்கும்போது அதை வந்து ஒரு பிடிச்சடி அள்ளி திரும்ப அந்த அரிசியிலே போடுவாங்க ஏமா அப்படி பண்ணுற அப்படின்னு நான் கேட்பேன் அப்போ சொல்லுவாங்க இல்லை இப்போ வந்து ரெண்டு காப்பிடி எடுத்தேன் அப்படின்னா அதில் ஒரு பிடிச்சடி நான் அதில் போடுறேன் அப்படின்னா இந்த ஒரு பிடிச்சடி ஒரு பிடிச்சடி எல்லாமே சேர்ந்தது ஒரு நாளைக்கு இந்த அரிசி தீந்து போயிடும் இல்லையா கடைசி நாள் மாத கடைசிக்கு தீந்து போயிடும் அப்போ எனக்கு இது வந்து ஒரு நாளைக்கு நான் யூஸ் பண்ணிப்பேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அப்போது அதே மாதிரி க அரிசியிலேருந்து பருப்புலேருந்து எல்லா விஷயத்தையும் யோசிச்சு பாருங்கள் நம்ம வந்து இன்றைக்கி அதிகமாக இல்லாமல் ஒரு பிடிச்சிட்டு மட்டும் போடுறதுனால நம்ம வந்து அன்றைக்குள்ளே சாப்பாடு எதுவும் குறைஞ்சிடாது அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு வந்து சொல்லுவாங்க அப்புறம் இதுக்கிடையில் நான் வந்து காஃபி குடிச்சிட்டேன் நீங்கள் வந்து நான் காஃபி எதுவும் அதிகமாக எடுத்துக்காதீங்க எனக்கு வந்து இது பெரிய ஹேபிட்னால் சொல்ல முடியாது அது ஒரு மத்தியான டைமில் போய் வே வேலை பார்க்குற டைமில் எப்போயாவது ஒர்க் குடிப்பேன் காலையில் சரியாக சாப்பிடாதனால அது பசிக்கும் இல்லையா கொஞ்சம் வேலைக்கு ச ஈஸியாக செய்யணுன்றதுக்காக காஃபி குடிச்சுப்பேன் மற்றபடிலாம் ரெகுலராக எடுத்துக்க மாட்டேன் ஆனால் சில டைம் பார்த்திங்கன்னா நம்ம மைண்டு தோணும் இந்த சாப்பிட்ட உடனே பார்த்திங்கன்னா எனக்கு வந்து காஃபி குடிக்கணும் டீ குடிக்க மாட்டேன் காஃபி குடிக்கணும் அப்படின்னு நினப்பேன் அதனால தான் நான் வந்து ஃபில்ட்ரு காஃபி கூட அடிக்கடி போட்டு வச்சுப்பேன் ஃபில்ட்ரு காஃபி எப்படி போடணும்னு கேட்டிருந்தீங்க அதை சொல்கிறேன் அப்புறம் வந்து வெள்ளம் போட்டு டீ போடணும்னு கேட்டீங்க நான் அதனுடைய வீடியோவும் நான் போட்டிருக்கேன் அப்புறம் நான் வந்து கம் தனியாக ஒரு வீடியோ நான் போடுறேன் ஏன்னா நிறைய பேருக்கு வந்து சொல்கிறீங்க வெள்ளம் திரிஞ்சு போயிடுது பா வெள்ளம் போட்ட உடனே தி பால் திரிஞ்சு போயிடுது அப்படின்றீங்க நான் வீடியோ நான் சொல்கிறேன் அப்புறம் டீ வெரைட்டி அதுக்கப்புறம் காஃபி எப்படி போடணும் அப்படிங்கிற விஷயங்கள்லாம் நான் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் ஃபில்ட்ரு காஃபி எப்படி போடணும்னு அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா அந்த சேவிங்ஸ்க்கு வருவோம் அப்போ அரிசி பருப்புலேருந்து இந்த மாதிரி விஷயத்துக்கும் ஆரம்பிச்சிடலாம் அப்புறம் 
நம்ம எவ்வளவோ பேர் தண்ணி இல்லாமல் எவ்வளோ கஷ்டப்படுறாங்க அப்பா அப்பா அதை நிறைய ஒரு ரெண்டு மூணு பேர் வந்து சொல்லிகிட்டே இருக்கிறீங்க அக்கா தண்ணியை பற்றி வீடியோ போடுங்க போடுங்க நான் வந்து உங்கள்கிட்ட நான் ஊரில் இருக்கும்போதே கேட்டேன் நீங்கள் போடவே இல்லை அப்படின்னு சொல்லிடுறோம் சில பேர் கூட கோச்சுக்கிட்டீங்க கோச்சுக்க கூடாது ஏன்னா வந்து அதெல்லாம் வந்து இந்த மாதிரி ரொட்டீன் வீடியோஸ்லாம் கண்டிப்பாக ஒரு விஷயத்த சொல்லும்போது சில விஷயங்கள் தான் அந்த ரொட்டீனில் சொல்ல முடியும் இந்த மாதிரி தண்ணி பற்றி சேவிங்ஸ் பற்றிலாம் நம்ம வந்து சொல்லும்போது தனி வீடியோவாக போட்டால் தான் அது கொஞ்சம் நல்லா எவங்களுக்கும் ரீச் ஆகும் அதுக்காக தான் நான் போடலை மற்றபடி தண்ணி வந்து ரொம்ப முக்கியமானது எவ்வளோ பேர் தெரியுங்களா தண்ணி இல்லாமலாம் கஷ்டப்படுறாங்க அதுவும் இந்த லாஸ்ட் டைம் நான் வந்து சென்னை போயிட்டு வந்தேன் அப்பா அவ்வளோ கஷ்டங்க சென்னையில் பாவம் எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக போச்சு நம்ம வந்து ஒரு கை கழுவ தண்ணி கழுவுனா கூட கொஞ்சம் யோசனையாக இருக்குது அப்போது நமக்கெல்லாம் கடவுள் இவ்வளோ தண்ணி நம்ம வந்து கொடுத்துருக்காங்களே இவ்வளோ ரொம்ப யூஸ் பண்ணணும்னு நமக்கு வந்து கடவுள் ஒரு அனுகிரகம் இருக்குது அப்படின்னா கடவுளுக்கு கண்டிப்பாக நன்றி சொல்லணும் அந்த கொடுத்த தண்ணிக்காக நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னு பார்த்திங்கன்னா நிறைய பேர் துவச்ச துணியே துவப்போம் அப்புறம் வீட்டு தொடச்சதையே துடப்போம் இந்த மாதிரிலாம் பார்த்திங்கன்னா தண்ணியை வந்து கீழே விட்டுக்கிட்டே இருப்போம் அந்த மாதிரிலாம் இல்லாமல் அந்த தண்ணியை யோசிச்சு பார்க்கணும் இந்த தண்ணி இல்லாமல் எவ்வளோ பேர் அங்கே வாடுறாங்க ஒரு சுட்டு தண்ணி இல்லாமல் அப்படியே லைன் கணக்கில் அவ்வளோ பேர் அந்த எவ்வளோ பேர் அங்கேருந்து ரொம்ப தூரம் ஒரு ரெண்டு கிலோமீட்டர் மூணு கிலோமீட்டர் ஒரு குடத்தை தூக்கிக்கிட்டு போகிறாங்க அதெல்லாம் நம்ம யோசித்து பார்த்தோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக தண்ணியை வந்து வேஸ்ட்டே பண்ண மாட்டோம் சரிங்களா ஒவ்வொரு துளியுமே இயற்கையோட வரோன்னு தான் நம்ம சொல்லணும் அப்போது அந்த இயற்கையோட வரத்தை நம்ம தேவை இல்லாமல் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ட்ரைனேஜில் விட்டுக்கிட்டே இருக்கிறோம் அந்த ட்ரைனேஜ் என்ன ஆகும் வேஸ்ட்டாக போய்ட்டு அந்த சாக்கடையில் போய்ட்டு கலந்துகிட்டே இருக்குது அப்போது அதனால் எப்போவுமே வந்து தண்ணியே வேஸ்ட்டு பண்ணாதீங்க சரிங்களா அதுக்கப்புறம் கிச்சன் வேலையெல்லாம் அந்த இந்த சைடு வந்து பருப்பு கீரையை வச்சுட்டேன் அப்புறம் வந்து உருளைக்கிழங்கு வந்து கட் பண்ணி வச்சுட்டேன் உருளைக்கிழங்கு நான் எப்படி பண்ணேன் அப்படிங்கிறதையும் நான் ஒரு ரெண்டு மூணு வீடியோ போட்டிருக்கேன் அதனுடைய லிங்க்கும் நான் கீழே கொடுக்குறேன் உருளைக்கிழங்கு வந்து அந்த அப்படியே அந்த நம்ம போட்டிருக்க கட் பண்ணி போட்ட அப்படியே அந்த ஷேப் அப்படியே ரிட்டன் கிடைக்கணும் அப்படின்னா என்ன அதில் வந்து எனக்கு கொஞ்சம் டிப்ஸு சொல்லியிருப்பேன் நான் அதனுடைய வீடியோட லிங்க் கொடுக்குறேன் ரொம்ப டேஸ்ட்டு சூப்பராக இருக்கும்னு ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அப்போது நான் பார்த்திங்கன்னா அந்த பிரித்து வேலை செய்யணும்னு சொன்னேன் இல்லையா பாத்திரங்களாம் அப்போ பாத்திரத்தை விலைக்கு கவுத்து போட்டுட்டேன் கிச்சனையும் வந்து என்ன பண்ணேன்னு பார்த்திங்கன்னா ஸ்டவ்வை தொடச்சிட்டேன் அதுக்கப்புறம் வந்து பருப்பும் வச்சுட்டு இங்கிட்ட வந்து உருளைக்கிழங்கு வச்சுட்டு சிம்மில் வச்சுட்டு இங்கிட்ட வந்து வேலை பார்த்துட்டு இருந்தேன் இங்கே பார்த்திங்கன்னா ஆஷ்ரிதா வந்து எல்லாத்தையும் எடுத்து போட்டால் பாருங்கள் நான் வந்து அப்படியே விட்டுருவேன் ஓகே குழந்த விளையாடட்டும் அப்படின்னு ஆனால் வந்து இப்போ வந்து அவங்க அப்பா வந்து சாப்பிடுவாங்க ஆஷ்ரிதா அப்பா வந்து சாப்பிட வரப்போ வீடு அப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னா முகம் சுழிக்கிற மாதிரி இருக்கும் அதனால் எப்போவுமே அவர் முகம் சுழிக்கிற மாதிரி நான் என்றைக்கும் வச்சுக்க மாட்டேன் அதனால் அவர் வர்றதுனால கொஞ்சம் வீடு வந்து நீட்டாக வச்சிடணும் அவருக்கு அவருக்காகவே எப்போவுமே அதுக்கப்புறம் வந்து பாருங்கள் ஹர்ஷிதா எப்படி குதிக்கிறா பாருங்க அவளுக்கு வந்து இந்த பெட்டை வந்து ஏறி நம்ம வந்து க்ளீன் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாவே வந்து ஏறி ஏறி குதிப்பா குதித்த மனையமாக தான் இருப்பா இந்த ஜம்பிங் ஆன் த பேட் அந்த மங்கி குதிக்கும் இல்லையா அது மாதிரி குதிச்சுக்கிட்டே இருக்கணும் அந்த பாட்டை பாடிக்கிட்டே இருப்பா நிறைய எல்லாத்தையும் எடுத்து செதறி போட்டுட்டா ஏன்னா எனக்கு வந்து இந்த மாதிரி இப்போது பார்த்திங்கன்னா இப்போ நான் பேசிக்கிட்டே இருக்கிறேன் வீடியோ பேசிக்கிட்டே இருக்கிறேன் அப்போ என்ன பண்ணுவோனா அந்த சைடு ஏதாவது ஒன்று எடுத்து எல்லாத்தையும் கீழே அரைச்சி போட்டுருவா அப்போ நம்ம போய்ட்டு இப்போ பேசிகிட்டு இருக்க டைமில் அதெல்லாம் செய்யாதுன்னு நம்மளால் சொல்ல முடியாது இல்லையா அப்போ பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஒன் ஹவர் நான் விட்டுட்டேன் ஒன் ஹவராக எல்லாத்தையும் அந்த செல்ஃபில் இருக்கிற ஸ்வெட்டர் எல்லாத்தையும் எடுத்து இந்த சைடு போட்டுட்டா இப்போ நான் இதை பெட்டை க்ளீன் பண்ணுறேன் அப்படின்னு பாருங்கள் எப்படி குதிக்கிறா பாருங்கள் எல்லாருமே ஹர்ஷிதா சேட்டை பண்ணுறத பயங்கரமாக ரசிப்பீங்க நானும் ஒன்றும் சொல்ல மாட்டேன் ஏன்னா அது ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் இல்லையா குழந்த அப்படின்னு நம்ம என்ன சொன்னாலும் நீங்கள் என்ன தான் அடித்தாலும் அந்த குழந்தைக்கு ஒன்றுமே தெரியாது பாவம் குழந்த அது வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கணும் எப்படின்னா தப்பு செஞ்சுட்டே இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுலாம் இருக்கக்கூடாது இப்போது வந்து அதை வந்து சொல்லி கொடுக்கணும் அம்மோ இதை செய்யக்கூடாது இப்படி செய்யக்கூடாதுன்னு ஒரு தடவைலாம் சொன்னாலாம் வந்து பேபி வந்து
அந்த அந்த பாக்ஸ் அந்த டூல்ஸ் பாக்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அதில் அதில் உள்ள திங்ஸ் எல்லாத்தையும் எடுத்து கீழே போட்டுட்டா ஆனால் வாயிலெல்லாம் வைக்க மாட்டா ஹர்ஷிதாட்டா அந்த ஒரு பழக்கம் மட்டும் இருக்காது எப்போவுமே கீழே கிடக்கிறத எடுத்து வாயில் வைக்க மாட்டா அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா அப்புறம் ஸ்விம்மிங் ஃபுல் கூட்டிகிட்டு போனப்போ எல்லோரும் சொல்லியிருந்தீங்க பாப்பா ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக பார்த்துக்கோங்க அப்படின்னு எனக்கே ரொம்ப பயம் சரி ஓகே நம்ம வந்து நம்ம தான் ரொம்ப தண்ணியில் இறங்குறதுக்கு பயப்படுறோம் குழந்தையும் அப்படியே வளர்க்கக்கூடாது அப்படின்றதுக்காக நான் வந்து ரொம்ப பார்த்து பார்த்து தான் நான் வந்து இறக்கி விடுறேன் கண்ணு குத்து கண்ணு குத்துன்னு பார்த்துக்கிட்டு இருப்பேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அவளை விட்டுட்டு எங்கேயும் மூவ் பண்ண மாட்டேன் அவளையே பார்த்துட்டு இருப்பேன் எனக்கும் ரொம்ப அக்கறை இருக்குது ஏன்னா எனக்கே நிறைய விஷயம் நான் வந்து கேள்விப்பட்டிருக்கேன் தண்ணினால குழந்தைங்க நிறைய இதாக இருக்குதுன்னு என்னோடய ஃப்ரெண்டு ஃப்ரெண்டோட பையன் பார்த்திங்கன்னா என்னோடய கூட படித்த பையன் டென்த்து படித்தான் தினேஷனு இப்போ செங்கல்பட்டில் மேரேஜ் ஆகி அங்கே இருக்கிறான் நான் வேலை கிடச்சிட்டு அவனோட பையன் பார்த்திங்கன்னா நாலரை வயசு எல்கேஜி போயிட்டு இருந்தான் பார்த்திங்கன்னா ஒரு சின்ன இன்சிடெண்ட் இது ஏன்னா தண்ணினால் நமக்கு எவ்வளோ பிரச்சனை வருது குழந்தைக்கு அப்படின்னு பாருங்கள் எப்போவுமே அசால்ட்டாக இருக்கக்கூடாது அப்படின்றது எனக்கு அந்த விஷயத்துலேருந்து ரொம்ப இதாக பார்த்துட்டேன் அந்த அவங்க வீடு பார்த்திங்கன்னா செங்கல்பட்டில் வீடு கட்டிக்கிட்டு இருக்காங்க அவங்க அம்மா அப்பா வீட்டில் அப்போ பார்த்திங்கன்னா அந்த செப்டி டேங்க்குக்காக வீடு க கட்டியிருப்பாங்க இல்லையா செப்டி டேங்க்கு அதில் வந்து தண்ணி நிற்க வச்சுருப்பாங்க பாருங்களேன் அப்போ போட்டு மேலே ஏதோ போட்டு மூடி வச்சுருக்காங்க ஆனால் அந்த குழந்த என்ன பண்ணியிருக்கான் அவங்க ரெண்டாவது கன்சியூவாக இருக்காங்க நிற மாதம் ஒரு மூணு நாள் நாலு நாள் டேட் இருக்குது அவங்களுக்கு அவங்களுக்கு வந்து டேட்டு பார்த்திங்கன்னா டெலிவரி ஆகிற டேட் வந்து ஒரு ரெண்டு மூணு நாள் இருக்குது அப்போ அந்த பையன் வந்து விளையாண்டுக்கிட்டு இருக்கான் வெளியில் போய் சும்மா அப்படி ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் தான் விளையாட போயிருக்கான் பார்த்திங்கன்னா திரும்ப போய் அந்த குழந்தை போய் பார்க்குறாங்க எல்லா இடமும் தேடிட்டாங்க ஆளை காணவங்க கடைசியில் பார்த்தா அந்த செப்டி டேங்க் உள்ளார புள்ளை இறந்து கிடந்துருக்கான் நாலரை வயசு பையன் எனக்குலாம் இங்கே துபாயில் இருந்தேன் அப்போ எனக்கு கேட்கவே முடியல எனக்கு அப்படியே ஃபோ எங்கள் அம்மா இறந்து ஒரு ஒரு மூணு நாலு மாதத்தில் அந்த பையன் இறந்துருக்கான் எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக போச்சு அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா அந்த பையன் இறந்து ஒரு மூணாவது நாள் அடுத்த குழந்த அவங்க அம்மாவுக்கு பிறந்துச்சு அவனும் பார்த்திங்கன்னா பையன் அவனை மாதிரியே இருக்கிறான் அதனால் எப்போவுமே குழந்தைய வந்து கவனிக்கிறதுல ரொம்ப கவனமாக இருங்க நான் பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் என்ன நான் என்னோடய நீங்கள் எல்லாமே என்னை வாட்ச் பண்ணலாம் ஒவ்வொரு நான் பாத்திரம் விளக்கும் போதும் பார்த்திங்கன்னா அப்படி எட்டி பார்த்துட்டே இருவேன் சமைக்கும் போதே எட்டி பார்ப்பேன் ஏன்னா குழந்த நம்ம வீட்டுக்குள்ளே தான் விளையாடுது அப்படின்றதே இருக்கக்கூடாது தவறி கீழே விழுந்தா அப்படின்னா தலையில் அடிப்படலாம் எப்படி வேணாலும் செய்யலாம் நிறைய பேர் கூட கேட்டிருந்தீங்க ஏன் டைனிங் டேபிளில் வந்து அதுக்கு வந்து சேர்லாம் போட மாட்டேங்கிறேன் இந்த ரீசனுக்காக தான் நான் போடுறதே கிடையாது அங்கேருந்து பிள்ளை எப்படி வேணாலும் கீழே வந்து விழுந்து கால் அடிப்படலாம் என்ன வேணாலும் பண்ணலாம் அப்போ போய் நம்ம வந்து குழந்தைய தடுத்துக்கிட்டே இருக்க முடியாது அதுக்காக முடிஞ்ச வரையிலும் நம்ம வந்து இப்போ ஒரு மூணு வயசு நாலு வயசு வரையிலும் குழந்தைய பார்த்துக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப சிரமம் கை குழந்தைய வந்து அம்மா அடிக்கடி ஒரு பழமொழி சொல்லுவாங்க வயிற்று பிள்ளையை நம்பி மலை மேலே ஏறிடலாம் கை பிள்ளையை நம்பி ஒரு அடி கூட எடுத்து வைக்கக்கூடாது முடியாது அப்படின்வாங்க அது வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் உண்மை ஏன்னா நம்ம கன்சியூவாக இருக்கப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்ம எவ்வளோ தூரம் வேணாலும் போயிட்டு ட்ராவல் பண்ணிட்டு வரலாம் என்னோடய ஸ்டோரியே உங்களுக்கு தெரியும் என்னோடய டெலிவரி ஸ்டோரியே ஆமாம் அடுத்த நாள் காலையில் குழந்த பிறக்குது அப்படின்னா மொதல் நாள் கூட நான் வந்து ப பஸ் ஏறி பஸார் போயிட்டு வந்து போயிட்டு வந்தேன் அதனால் குழந்த வந்து கையில் இருந்தது அப்படின்னா கொஞ்சம் ரொம்ப கவனமாக இருக்கணும் அதுவும் இந்த மாதிரி துரு துரு துருன்னு இருக்கிற பக்க ரொம்ப கவனமாக பார்த்துக்கோங்க சரிங்களா நான் வந்து இந்த சைடு வேலை பார்த்துக்கிட்டே இருக்கிறப்ப பார்த்திங்கன்னா சிம்மில் வச்சுட்டேன் அடி பிடிச்சி போச்சு ஆனால் இது வந்து கல் சட்டிங்கிறதுனால பார்த்திங்கன்னா உருளைக்கிழங்குக்கு எதுவுமே ஆகலை இதே நம்ம வந்து இந்த சாதாரண சட்டி சின்னதாக வச்சுருந்தோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் கண்டிப்பாக அடி பிடிச்சிருக்கோம் அதுக்கப்புறம் அவங்க அப்பா வந்தோன்னே பார்த்திங்கன்னா ஒரே பயங்கர குஷி தான் அவங்க அப்படியே ஜம்ப் பண்ணிவிட்டு அவங்க அப்பா போய் உடனே அவங்க கதவை திறக்கும் போதே அங்கே போய் நின்றுவாங்க அப்புறம் அப்பாவுக்கு வந்து முட்டா கொடுத்துட்டு தூக்கி வச்சுட்டு அவங்க வந்து கொஞ்சம் நேரம் தூக்கி வச்சுருக்கணும் எல்லா குழந்தைங்களுக்கும் அது ஆசை இருக்கும் இல்லையா அதுக்கப்புறம் சாப்பிட வந்துட்டாங்க சாப்பிட்டுட்டு அவங்க வந்து ஒமான் கிளம்பணும் இவ்வளோ நாள் வந்து ஹர்ஷிதா வந்து அவங்க அப்பாவோடையே இருந்துட்டான் இப்போ வந்து ஊருக்கு போகிறப்ப என்ன பண்ண போகிறான்னு தெரியல ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்தது
அதனுடைய லிங்க்கும் நான் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் ரொம்ப டேஸ்ட்டு சூப்பராக இருக்கும் நம்ம மாவத்தில் ஊறுகாய் போடுறது அதனுடைய லிங்க்கும் நான் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் போயிட்டு யூஸ் பண்ணி பாருங்கள் மாவத்தில் ஊறுகாய் சரிங்களா ஓகேண்ணா